Xin chào các bạn, khi mà nói đến những cái địa điểm du lịch ở châu Âu hàng đầu thì nước Pháp phải là một trong những nơi mang tính biểu tượng nhất. Đất nước này nổi tiếng với những địa danh, với rượu vang, với ẩm thực, với lịch sử, với văn hóa, với những thành phố, với những vùng nông thôn xinh đẹp. Và trong những năm qua thì Pháp luôn là đứng đầu danh sách những điểm đến cần phải ghé thăm khi mà đến châu Âu. Được mệnh danh là đất nước của tình yêu, Pháp đã nắm giữ kỷ lục quán quân của bảng xếp hạng những đất nước được ghé thăm nhiều nhất thế giới trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây và đã thu hút khoảng hơn 90 triệu lượt khách du lịch vào năm 2019, năm trước Covid. Vậy điều gì đã biến Pháp trở thành một điểm đến đáng thú vị như vậy và đâu là những điểm đến hàng đầu của nước Pháp? Trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với 3 điểm đến hàng đầu tại nước Pháp đó là Tháp Eiffel và hai điểm đến nào khác. Hãy cùng tìm hiểu. Một cách tổng quan thì Pháp là một quốc gia lớn tại châu Âu với diện tích là hơn nửa triệu km vuông. Đây cũng là một nền kinh tế lớn. Và du lịch thì chiếm khoảng 9,7% GDP của nước này. Pháp sở hữu 39 công trình được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đầu tiên hãy cùng tới với Tháp Eiffel. Paris được gọi với biệt danh là Kinh đô ánh sáng. Và ở Kinh đô ánh sáng ấy thì Tháp Eiffel nổi bật giữa những kiệt tác công trình khác như là nhà thờ Đức Bà, Khải Hoàn Môn, Đại lộ Tranh Elysée hay là những công trình chữ danh khác. Người ta nói rằng mỗi bước đi trên đường phố Paris là bước theo chân của hàng nghìn họa sĩ, nhà văn và những nhà thơ, những nhà triết học, vân vân và vân vân. Những người đã rung động trước vẻ đẹp kỳ lạ của thành phố lãng mạn này. Trong đó Tháp Eiffel thì nổi tiếng hơn cả. Tháp Eiffel là một trong những công trình ở biểu tượng của thành phố, của đất nước và cũng là một trong những địa điểm mang tính nhận diện rất cao trên hành tinh. Đây chính là một trong ba địa điểm tham quan hàng đầu của nước Pháp trong danh sách này. Được người dân ở đây đây gọi với biệt danh là đệ nhất kỳ quan trên kinh đô Hào Hoa, đó là một tháp Eiffel kiêu hãnh vươn lên bầu trời của Paris trong một vẻ đẹp nguy nga và sống động, đem lại niềm tự hào cho những người dân tại thủ đô nước Pháp. Tháp Eiffel là một công trình kiến trúc bằng thép. Chất liệu này có thể khiến cho nhiều người liên tưởng đến sự khô cứng nhưng mà tháp Eiffel thì không vậy. Tên của ngọn tháp được đặt theo tên của kiến trúc sư Eiffel sau khi công ty của ông thiết kế và xây dựng công trình này. Chính xác là công ty của ông thiết kế và xây dựng chứ không phải là cá nhân ông. Bởi vì những người đã thiết kế những bản vẽ ban đầu và những người xây dựng thì bao gồm rất nhiều những con người khác. Về lịch sử hình thành và xây dựng, năm 1884 để kỷ niệm 100 năm cách mạng tư sản Pháp thì chính phủ Pháp đã quyết định tổ chức triển lãm quốc tế và xây dựng một kiến trúc để làm kỷ niệm. Tháp Eiffel được thi công trong vòng 26,5 tháng và công trình hoàn thành vào năm 1889. Ban đầu thì người ta cũng không thực sự ấn tượng với nó, thậm chí có những người gọi nó là cái đinh của triển lãm thế giới vào năm 1889 tại Paris. Qua kiến trúc này thì nước Pháp muốn khẳng định mình là một cường quốc công nghiệp, đồng thời thể hiện tính táo bạo của người Pháp khi dám khởi đầu cuộc cách mạng mới trong lịch sử ngành kiến trúc với việc sử dụng những vật liệu xây dựng như là thép chẳng hạn. Với chi phí trên 8 triệu franc, tương đương với khoảng hơn 40 triệu đô la Mỹ ngày nay, thậm chí còn cao hơn. Tháp Eiffel được nhận xét là có thiết kế vô cùng chính xác, chặt chẽ, tỉ mỉ và cũng rất độc đáo. Trong quá trình thi công công trình ở hơn 2 năm thì đã không hề xảy ra bất kỳ một sự cố gây thương vong nào. Tháp ban đầu có chiều cao nguyên bản là 300m với cột anten ở trên đỉnh. Tháp đạt đến độ cao 325m tương đương với một tòa nhà 100 tầng. Thân tháp được làm hoàn toàn bằng thép với trọng lượng lên đến 9.000 tấn và được hàn nối từ 12.000 chi tiết kim loại mà tạo thành. Các chất liệu làm cho tòa tháp trở nên rất đặc biệt Tháp Eiffel là một công trình kiến trúc hiện đại đầu tiên được làm hoàn toàn bằng thép như vậy Cũng vì lý do này nên chiều cao của tháp bị ảnh hưởng khi nhiệt độ thay đổi Do cái hiệu ứng giãn nở về nhiệt mà chúng ta cũng đã được học trong chương trình vật lý rồi Vào mùa hè, tháp Eiffel có thể cao lên đến khoảng 17cm Và vào mùa đông thì độ cao của tháp giảm từ 10 cho đến 20cm Khánh thành vào năm 1889, tháp Eiffel là công trình cao nhất thế giới vào thời điểm đó và tháp Eiffel đã giữ vị trí của mình trong suốt hơn 4 thập kỷ cho đến khi bị một tòa nhà ở New York vượt mặt vào năm 1930. Trên tháp thì có 3 đài quan sát ở trên, giữa và dưới có thể chứa cùng một lúc cả ngàn người. Từ mặt đất cho đến đỉnh tháp thì mọi người có thể đi theo hơn 1.700 bậc thang leo bộ lên đến đỉnh. Đài quan sát cao nhất cách mặt đất 276m, đài giữa thì cách mặt đất 115m và toàn bộ Paris thì đều nằm gọn trong tầm mắt của du khách. Từ khi khánh thành cho đến nay, tháp đã đón khoảng trên 250 triệu lượt khách đến thăm và trong những năm gần đây, mỗi năm tháp Eiffel sẽ đón khoảng 7 triệu lượt du khách là một trong những công trình thu phí có sức hút bậc nhất thế giới. Những hành trình để trở thành biểu tượng của nước Pháp của tháp Eiffel không đơn giản như vậy. Nước Pháp gắn liền với Paris và Paris thì lại gắn liền với hình ảnh của tháp Eiffel. Thật có hình dung nếu mà Paris không có tháp Eiffel, 
Vậy mà đã từng có thời kỳ, sự ra đời của tháp Eiffel bị nhiều người phản đối kịch liệt. Đây là công trình đã gây ra nhiều tranh cãi bậc nhất ở Paris vào thời điểm nó xuất hiện. Không một người dân nào ở thủ đô nước Pháp sống vào thế kỷ 19 lại có thể thờ ơ với sự hiện diện của tháp Eiffel. Khi đang trong quá trình xây dựng, ngọn tháp đã nhận nhiều lời rèm pha. Nhiều nghệ sĩ cho rằng công trình bằng thép đồ sộ này xấu xí và kỳ dị. Nó sẽ là một vết đen trên bầu trời Paris. Thậm chí một nhóm kiến trúc sư và học giả đã ký vào một văn bản phản đối việc xây dựng ngọn tháp. Tuy nhiên cuối cùng, tháp Eiffel vẫn được hoàn thiện và nhanh chóng thành công rực rỡ, trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất trên hành tinh. Tháp Eiffel đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều tác giả, nhiều nghệ sĩ. Ngọn tháp này xuất hiện trong rất nhiều những ấn phẩm hội họa, nhiếp ảnh, văn học, điện ảnh, truyền hình và đặc biệt xuất hiện nhiều trong các album ảnh cưới cũng như những bức ảnh check-in trên mạng xã hội liên quan đến thủ đô Paris. Chiều cao và sự nổi tiếng của ngọn tháp giúp nó cũng trở thành nơi mà những người ưa mạo hiểm thích trình diễn. Nhiều nơi trên thế giới, từ Las Vegas ở Mỹ, từ Trung Quốc, từ Romania, từ Đan Mạch với Copenhagen, từ Bulgaria, từ Kazakhstan và thậm chí là ở cả Việt Nam chúng ta cũng đã xây dựng những bản sao và những công trình mô phỏng của tháp Eiffel. Chỉ đứng sau tháp Eiffel, Mont Saint-Michel là địa điểm tiếp theo được coi là nơi ghé thăm nhiều nhất, có thể nhìn ngắm quang cảnh đẹp bậc nhất nước Pháp. Đảo Mông Xanh Mi Sen là di sản thế giới, một hòn đảo gồm tổ hợp những công trình kiến trúc kết hợp với những yếu tố tự nhiên độc đáo và vô cùng kỳ bí. Đây cũng đồng thời là một trong những hòn đảo nhỏ nhất của nước Pháp, còn được gọi là đảo đá. Đảo Mông Xanh Mi Sen nằm ở vùng Normandy của nước Pháp, cách thủ đô Paris hơn 350 km và có vị trí vô cùng độc đáo khi là một hòn đảo cách đất liền cũng chỉ khoảng 1 km, giúp dễ dàng tiếp cận khi thủy chiều xuống. Vì diện tích rất nhỏ bé nên cư dân trên đảo chỉ có vỏn vẹn chưa đến 50 người, nhưng hàng năm, khách tham quan đổ về đây lên đến 3 triệu lượt. Con số đó đã phần nào nói lên sức hấp dẫn từ hòn đảo bé nhỏ này. Lần lại lịch sử, từ thế kỷ thứ 8, nơi đây đã là một pháo đài trọng yếu của nước Pháp và cũng là một nhà thờ chính của tòa thánh Saint Michel. Chính vì lý do đó mà hòn đảo mới có tên là Saint Michel. Từ xa xưa thì vùng này vốn là nằm trong đất liền, nhưng mà trải qua hàng triệu năm, với sự sói mòn của nước biển, nó đã gọt đẽo đất đá hình thành hòn đảo độc đáo này. Đảo ở Mô Xanh Mi Sen luôn kỳ bí và sức hấp dẫn đặc biệt với cách tham quan cũng như du lịch. Trên đảo có một tu viện và trên đỉnh của tu viện này thì lại có một ngọn tháp nhọn hoắt chĩa thẳng lên bầu trời. Sự hung vĩ và dáng vẻ bề ngoài bí ẩn như một tòa lâu đài cổ của tu viện đã khiến các nhà làm phim Hollywood lựa chọn nơi này để quay bộ phim chúa tể của những chiếc nhẫn. Về đêm, đảo Mô Xanh Mi Sen mang dáng vẻ đầy huyền bí và mê hoặc. Sự kỳ bí của hòn đảo và tu viện ở đây hiện hữu ngay trong lịch sử hình thành của nó. Một điểm khác biệt nữa khiến cho đảo đá Mont Saint Michel không giống với bất kỳ một hòn đảo nào khác trên thế giới, đó là nó luôn biến đổi theo sự thay đổi của thủy triều. Ít có nơi nào trên thế giới thủy triều lại theo đổi nhanh và mạnh như ở nơi đây. Sự lên xuống của thủy triều diễn ra rất nhanh. Ở chính sự thay đổi của thủy triều làm cho Mont Saint Michel có lúc thì như một pháo đài trên cạn, lúc thì lại giống như một lâu đài kỳ bí giữa đại dương. Có lẽ cũng vì lý do này mà Mont Saint Michel từng được coi là một pháo đài trong cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp. Thế rồi theo thời gian, Mont Saint Michel còn trở thành một nhà tù trong hơn 100 năm, từ cuối thời kỳ phục hưng cho tới cách mạng Pháp. Khi cuộc cách mạng Pháp diễn ra, Mont Saint Michel trở thành một nhà tù thực sự. Những căn phòng trong tu viện đã được chuyển thành những nhà tù, những công xưởng với hàng trăm người lao động khổ sai. Hiện nay, Mont Saint Michel vẫn còn lưu giữ những hệ thống dòng dọc dùng để vận chuyển tù nhân. Những tù nhân cũ chính là những người sẽ vận chuyển những bạn tù mới của mình bằng hệ thống dòng dọc này. Và dưới sức ép, nhà tù Mông Xanh Mi Sen đã bị bãi bỏ vào năm 1863. Nhìn từ ngoài vào, hòn đảo thực chất chỉ như một công trình kiến trúc với một lâu đài lớn và một vài công trình nhỏ xung quanh. Nhưng mà toàn bộ kiến trúc trên đảo đều mang phong cách rất đặc trưng, đa phần được xây dựng bằng đá, mang đến cho đảo một vẻ đồng nhất. Hòn đảo hiện là một di sản văn hóa UNESCO, thậm chí một đập nước đã được xây dựng để tránh việc hòn đảo này phải đối mặt với tình trạng bị ngập hoặc bị nhấn chìm. Và điểm đến đáng chú ý tiếp theo của nước Pháp, điểm đến nằm trong top 3 đó là cung điện Versailles, biểu tượng kiến trúc của nước Pháp. Đây là một cung điện lộng lẫy, đẹp và loại bậc nhất châu Âu và thế giới, có quy mô đồ sộ, kiến trúc tinh xảo và cách bài trí xa hoa. Phải nói rằng, ở cả nước Pháp và cả châu Âu thì có rất là nhiều những cung điện, những lâu đài cổ kính, diễm lệ, nhưng vượt qua tất cả. Cung điện Versailles là nơi lộng lẫy, xa hoa và đẹp đẽ nhất. Cung điện Versailles nằm ở phía tây của thủ đô Paris, được coi là biểu tượng cho quyền lực tối cao của triều đại phong kiến nước Pháp xưa kia. Nơi này là tập hợp của rất nhiều công trình kiến
Từ đó thị trấn nhỏ Versailles bắt đầu xuất hiện, một lâu đài nhỏ của chúa đất Versailles được thay thế cho cái nền nhà thờ cũ. Ba năm sau đó được nhượng quyền lại cho giám mục vùng Saint-Germain. Trên vùng đất này, vua Louis XI đã cho xây dựng một lâu đài nhỏ để làm nơi nghỉ ngơi. Sau nhiều năm thì khu vực này không ngừng được tôn tạo và mở rộng. Thế rồi, cung điện Versailles được xây dựng với tổng diện tích là 67.000m2, bao gồm hàng nghìn phòng ốc và một công viên vô cùng rộng rãi. Để xây dựng được cung điện Versailles, thì nhà vua đã phải tập hợp những kiến trúc sư, những danh họa, những nhà thiết kế nổi tiếng nhất đường thời. Cung điện Versailles là công trình ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp vào thế kỷ 17 và 18. Kiến trúc của nó tuân theo những cái quy tắc chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển như là tính đối xứng của công trình, các hành lang nhiều cột. Công trình này cũng được lấy cảm hứng từ những uh, truyền thuyết xa xưa. Ngoài cung điện lộng lẫy và đồ sộ, Versailles còn nổi tiếng về hệ thống vườn và hồ nước. Trong khuôn viên uh, của cung điện Versailles có 55 hồ, trong đó lớn nhất đó là Grand Canal, được dịch ra là kênh lớn với uh, diện tích lên đến 23 ha. Ngoài ra còn phải kể đến 600 vòi phun nước và 35 km kênh đào cùng hàng trăm tác phẩm điêu khắc đồ sộ ngoài sân vườn. Tiếng tăm và sự lộng lẫy của cung điện Versailles còn được lưu truyền từ đời này qua đời khác nhờ phòng gương. Đây là một căn phòng độc đáo của cung điện, nó dành cho những cái bậc quý nhân và hoàng hậu. Nó dài đến 73 m, một bên nhìn ra khu vườn, một bên được bao phủ bởi những tấm gương cực lớn, tổng cộng có hơn 300 tấm gương ở đây. Nó phản chiếu khu vườn ở bên ngoài, đặc biệt ánh hoàng hôn ở nơi này thì tuyệt đẹp. Ngoài ra, bên trong cung điện Versailles còn có bảo tàng lịch sử trưng bày hàng ngàn những bức tranh khác nhau. Năm 1979 thì cung điện Versailles đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Và đó là câu chuyện về top 3 điểm đến hàng đầu tại nước Pháp. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn ấn tượng với điểm đến nào? Đừng quên để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận và có thể góp ý những chủ đề mình làm trong tương lai. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.